si no estás usando las contracciones cuando hablas y escribes en inglés, puede ser que suenes un poco demasiado serio y antinatural. And yes, yes. Hello everyone, I am Isabel, I am from Madrid and I am really really I'm happy to be fine. here today. I have been here for only one month. I really cannot wait to start and I will try my best. Thank you. ¿Y por qué? ¿Por qué no usas las contracciones, Isabel? ¿Por qué no? Es un misterio. <laughs> Hay varios motivos y bueno, el primero yo creo que es porque directamente no tenemos la costumbre de utilizarlas y mm. se nos olvida. Vale, ya. Yeah. También creo que muchos estudiantes no están seguros de en qué contexto es correcto utilizar contracciones. Son muy informales, ¿no? No, no son tan informales. Se puede usar en cualquier contexto. Ya. Yeah. Menos en ocasiones muy formales. Ok, entonces, por ejemplo, si le mando una carta a una empresa porque quiero conseguir un trabajo. En esta situación no usaría contracciones. Ok. ¿Un político dando un discurso? Los políticos en sus discursos siempre quieren dar mucha énfasis. We are here today to discuss a very important matter. We cannot and we will not allow this to happen ever again. Entonces ya, siempre que quieras dar más énfasis, ¿no? Es mejor no utilizar contracciones. Sí, o simplemente si estás enfadado. ¿En una entrevista de trabajo? Sí, si estoy hablando con el entrevistador, no diría I am from Spain. I would say I'm from Spain. Okay. I'm Philip. I've lived here for 12 years. Pero yo lo que venía a decirte, Philip, que te enrollas mucho, es que el principal motivo por el que no las utilizamos es porque sí, no estamos out, out. seguros de cómo pronunciar muchas de ellas. De hecho, hay uno de nuestros seguidores en YouTube que lleva un año esperando a que saquemos este vídeo y está muy enfadado. Nos ha estado llamando todas las semanas diciendo, bueno, a ver, ¿cómo era más vuestra lista que no sale este vídeo? Entonces lo sentimos por el retraso, pero hoy por fin Philip nos va a enseñar a pronunciar las contracciones en inglés. Sí, ¿Vale? así que presta atención. Vamos a empezar con lo más facilito, con el verbo to be, ¿vale? Vamos a ver si puedes leer estas frases y repetirlas en casa usando la contracción. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Not what is the matter, what's the matter. What's the matter? Yo soy española, él es inglés. ¿Cómo lo dirías? I'm Spanish and he's English. I'm Spanish and he's English. Ella es muy mandona. She's very bossy. She's Repeat, she's. Sit. Ay, es que estamos cuidando al perro de nuestros vecinos mientras están de vacaciones. We're looking after our neighbor's dog while they're on holiday. We're looking after our neighbor's dog while they're on holiday. Bueno, pues ahora vamos con el verbo to have. Te lo he dicho mil veces. ¿Cómo lo dirías usando la contracción? Not I have told you. I've I've told you a thousand times. I've told you a thousand times. Repeat. I've I've Thank you. You've ruined my tea. You've. You've ruined my tea. You've. Nunca hemos estado en Colombia. We've. We've. 
We've never been to Colombia. Ahora las cosas se empiezan a complicar un poquito. Vamos a ver unas frases con will. ¿Cómo dirías? Creo que lloverá mañana. It'll, it'll, I think it'll rain tomorrow. I think it'll rain tomorrow. I think it'll rain tomorrow. Creo que llegaré tarde, así que tendrás que empezar sin mí. ¿Ok? I'll, you'll, I think I'll arrive late, so you'll have to start without me. I think I'll arrive late, so you'll have to start without me. All right, thank you. Eso será muy complicado, ¿no? That'll, that'll be very complicated, won't it? That'll. Algo para el dolor de cabeza. Estas te ayudarán. These'll help you. These'll help you. Going to England? This'll come in handy. This'll. Oh my goodness. Wood. You can do this, ¿ok? I believe in you. De hecho, me gustaría hacerte una oferta. Irresistible. I'd. I'd. I'd like to make you an irresistible offer. Llegarías más rápido en metro. You'd. You'd arrive faster on the underground. Ya, yeah, claro. Claro que sí. Vale, un beso. Adiós. Philip, que era mi abuela. Que le gustaría quedarse con nosotros una semana. What? She'd. She'd like to stay with us for a week. Modal verb. Must. Esta es fácil, ¿eh? Los estudiantes no deben comer chicle en clase. As you know, students mustn't chew chewing gum in class under any circumstances. No puedo escribir con este lápiz. I can't write with this pencil. Repeat, can't. Be careful. You don't want to say that other word. With the British pronunciation, we say can't. In the United States, can't. In the UK, can't. Can't. I can, I can't. Philip, listen. I want you to call me back as soon as possible and let me know why the hell you didn't turn up for your English class today, okay? Are you there, Philip? I couldn't get out of bed this morning. I couldn't. Philip? I'm, I'm really very sick. Finished! Okay, students, that's everything for today. Thanks for watching. We hope it was useful. And don't forget to keep practicing your pronunciation. That's the most important thing. With practice, you'll be fine. You'll get it in the end. It just takes a bit of practice, right? That's right. Don't forget to subscribe, give us a like, leave your lovely comments below. If you want to practice a bit more, don't forget to check out our blog post which comes with this video. We'll leave a link in the description. Y vamos a incluir también unos audios por si te han quedado dudas sobre cómo pronunciar otras contracciones que no hemos incluido en el vídeo. Sí. ¿Ok? So, we'll see you next week. See you soon. Ta-ta for now. Bye. Bye, bye. And yes, you. Ciao a tutti. Hello, everyone. I'm Chiara. I'm from Milano. I am uh, 29 years old. I've lived here for five years.
It's a pleasure to meet you. Sorry, Laurel. <laughs> what is the matter? What is the matter with you? What is the matter? Está muy enfadado, nos ha estado llamando todas las semanas diciendo, bueno, a ver. I will not tolerate this behavior. ¿Ok? I will not tell you again. Can you please be patient? We are trying our best. ¿Ok? Sorry? Yeah, he's here. Hold on a sec. Hi, mom. Yeah, uh, sorry about that. That was Isabel.